E con viva gioia che siamo ritornati a ritrovare Giovanni Giri, professor Giovanni Giri, che è in pensione ormai da quanto tempo Giri? Eh, due anni. Due anni. Come nel primo anni. settembre sono due anni. Due anni. L'ho visto giungere in bicicletta, ci eravamo dati appuntamento alla stazione. E, e si sente e, e, dagli annunci che siamo ecco aspettiamo che finisce il messaggio ecco dicevo siamo infatti alla stazione lui è arrivato da buon atleta in bicicletta io invece in macchina perché io arrivavo da, da Recanale vabbè fate queste premesse siamo qui per quale motivo ecco adesso ce lo spiega Giovanni Gigi per cui siamo alla stazione ferroviaria di Porto Recanale allora siccome da qualche tempo proprio perché c'è un mi nipote insomma, che ama i treni, frequento la stazione di Porto Recanati dopo che per tanti anni non ci avevo più messo piede e mi sono accorto di un problema, un problema non piccolo, si parla tanto di superamento delle barriere architettoniche, dei diritti delle persone che hanno disabilità eccetera. Ecco, allora siamo a questo punto, alla stazione di Porto Recanati un cittadino disabile che ha la carrozzina oppure che ha difficoltà di deambulazione serie non riesce a prendere il treno perché per prendere il treno dovrebbe fare le scale, la scalinata risalire e andare di là qui non si può passare perché come vedete è tutto sbarrato quindi praticamente se ecco arriva un cittadino con una uh, disabilità motoria non può prendere il treno e a me questo sembra una cosa veramente indecorosa. Io amo Porto Recanati e quando Porto Recanati non è all'altezza dei cittadini, cioè soprattutto di quelli che hanno bisogno, mi arrabbio. E allora niente, ho accolto di buon grado l'invito dell'amico Asterio che ringrazio per tutto lo spazio che no, mi ha dato in per, passato per, è il nostro compito questo di segnalare le cose materie. che non vanno perché quando soprattutto eh, mancano, ci sono delle mancanze, delle manchevolezze nei confronti del cittadino è il compito nostro come di un, un eh, amministratore di esperienza anche. come è stato Giovanni Giri, come è anche perché Quindi lui non ha mai preso che... perso contatti con la realtà di Porto Renato e con la politica, è un dovere farlo, un dovere no, segnalarlo. No, no, ringrazio... Sembra però impossibile perché anni e anni e anni che noi ci troviamo in questa situazione, poi dopo faremo anche una carellata di immagini, eh, cioè che eh, per, per poter prendere gli unici due binari che sono in funzione, sì. dove si fermano i treni, e che non sono a ridosso della stazione ferroviaria. No cioè della, diciamo così, della pensilina, ma sono a ridosso invece della pensilina che si trova nel mezzo della linea eh, ferroviaria, per raggiungerla scale. bisogna fare il sottopassaggio. Eh, con le scale. E che ci sono delle scale che poi non quindi, ci sono neanche dei poggiamano continui. No, non c'è nulla. Non nulla. Siamo in una quindi anche se uno volesse scendere tramite le famose scale No, che si appoggiano no, magari se ci fossero quelli, eh, a quelli, a quelli mezzi motori non lo può fare anche perché no. non c'è neanche la continuità del, no. eh, de, de... e quindi ecco io non è che sto facendo una critica io invito l'amministrazione comunale il sindaco le porto le carati a farsi sentire mm. farsi sentire con le ferrovie perché è una situazione questa indecorosa, Porto Recanati è uno dei principali centri turistici delle Marche. Abbiamo Io la ricordavo più bella la stazione di Porto Recanati, più viva, eh? la ricordavo più bella e più viva la stazione eh sì, di Porto Recanati. Sì, adesso è quasi dismessa. Eh, però questo con il tempo un po' stata la, la sorte di molte stazioni purtroppo, ferroviarie purtroppo sì. eh, di periferia, purtroppo diciamo sì. così, di provincia. E quindi ecco, eh, un invito ad agire, a farsi sentire farsi sentire con tutti i mezzi, perché, ripeto, questa è una situazione non tollerabile, non tollerabile. Poi, visto che il nostro amico Asterio, Radio R, eh, ci ha fornito questa opportunità, una proposta. Allora, eh, vede, diciamo, qui c'è un sottopasso che arriva al centro no, dei binari. Se con la ferrovia dello Stato l'amministrazione comunale riuscisse a avere 20 metri fin là, fin dove è la, il limite, la barriera, la zona ferroviaria, 
Noi potremmo avere, visto che là c'è un parcheggio con centinaia di macchine, il vecchio Nazario Sauro, ma anche in questa zona ce ne vanno tantissime. Si potrebbe concepire un piano del traffico, Porto Recanati, che eh, praticamente potrebbe valorizzare Corso Matteotti, il paese, rendendolo transitabile solo ai residenti e lì allestire delle iniziative di carattere commerciale, musicale, culturale, turistico. Sarebbe veramente una grande cosa. Se uno poggia la macchina al parcheggio, 200 metri con un sottopasso piccolo è in centro. A parte che quel sottopasso no, potrebbe, è semplicemente Proprio limitato lui. al primo sottopasso che è già esistente, qui, cioè al sottopasso della pensione. Quindi si tratta cosa... di fare un, un tratto di strada anche molto limitato. Sì, io so che le amministrazioni precedenti, io sono stato in comune fino al 99 e quell'idea ce l'avevamo già allora, però non siamo riusciti a completarla perché abbiamo completato il cavalca ferrovia e i sottopassi. Poi era quello il secondo passaggio, no? però so che le amministrazioni successive hanno più volte tentato con la ferrovia di arrivare a questo. Bisogna insistere, non bisogna... le ferrovie hanno rifiutato, hanno detto, però non so i termini. Io penso che prendendo anche spunto da questo problema dell'attraversamento dei disabili, penso che si possa... Uh, riaprire, si, quantomeno si deve tentare, ecco questo. Si raggiungerebbero due obiettivi, due obiettivi. Uno, allora, si intanto si... uno si sanerebbe un'ingiustizia clamorosa che è veramente fuori dai, tempi, fuori dai tempi, io non credo che esista una stazione in cui ci sono questi problemi, mm. ho visto per esempio Porto Potenza, Porto Potenza i treni arrivano lì al primo binario, quindi certo, si viene. Certo. qui invece non è possibile. Qui non è possibile, allora ecco. Questo era uno spirito, come dire, collaborativo, collaborativo <ride> che però ecco, mi, mi urta a me vedere questa cosa. E fare un sottopasso che collegherebbe l'area di parcheggio che è abbastanza esatto. ampia direttamente con il centro, con cioè il centro. con il viale della stazione che io da bambino chissà quante volte l'ho fatto perché le corriere da, da Recanati si fermavano tutte qui. Quindi eh, me lo ricordo. Un, un capolavoro questo dal punto di vista mm. della programmazione, eh, delle attività, del traffico, eccetera. Certo. Ecco, invito a questo, se qualcuno mi ascolta, certo, speriamo certo. che... Certo che arriviamo quantomeno ad aprire il problema. Cioè, no, no, ma io penso che, che grazie a lei Giri che abbiamo sollevato un problema reale, vero, perché questo dei disabili effettivamente si pretendono dalle nuove costruzioni, sia pubbliche che private, a volte, che nel progetto sia contemplata la, la, sia contemplato l'abbattimento delle barriere architettoniche e poi non riusciamo in luoghi così frequentati come una stazione ferroviaria a dover, io, io non so, a, guardi, a, a dover fare dei piccoli lavori che non comp siccome, portano siccome neanche un grande dispendio. Penso sempre no, ma non può essere. Dico ma ci fosse magari che ne so una convenzione per cui arriva qui uno con la carrozzina o col taxi lo portano. Ma qui non è soltanto per un disabile, qui è qui anche un problema, anche, anche una bambina. Anche fosse così, no? Anche già, esatto, infatti un giorno, eh, proprio perché la frequento la stazione, c'era una signora con un passeggino. È eh, una, una cosa comune, piccola, normale. Molto piccola, eh. una, e andava là, era in difficoltà. Allora l'ho anche aiutata. Mm. Io ho detto, vale, lei tenga il suo bambino, io gli porto il passeggino. Eh, esatto. Quindi, eh, vedi, cioè... E poi eh, lo stesso problema si sarà... Eh, ripresentato per risalire certo. dall'altra parte ah, appunto perché dall'altra parte è la stessa sicuramente, situazione sicuramente. ecco non è che lì ci sono dei... no 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 non credo mm. proprio e eh, va bene per il resto giri che Re Canali, porto le canali dopo questa eh, esperienza no. purtroppo amara lei ha chiesto a tutte le forze di minoranza se ricorderà di compattarsi in un unico ah, progetto e purtroppo eh, eh, e poi invece è finito eh, non mi ascoltano tanto si è frammentato questo, questo, questo non progetto non mi ascoltano tutti dicono eh sì 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 però poi dopo ognuno fa eh, vabbè comunque adesso c'è questa amministrazione vediamo aspettiamo 
ormai è un anno fra poco ormai è quasi un anno speriamo che riesca ci sono alcuni problemi per esempio io suggerirei alcune cose a me da Porto Recanatese per esempio non mi sta bene proprio ma non mi sta bene bene io non ci sto <ride> non posso andare a un cinema a Porto Recanati eh, anche noi a Recanati abbiamo la stessa situazione una volta c'era ora non c'è ma non lo fanno neanche più all'aperto? Beh, all'aperto adesso d'estate eh, qualche... ma fa qualche cosa? qualcosa penso sì, sì, però... sì. ma fanno anche però il fatto di non esserci una programmazione continua per Porto tutto l'anno è stata all'arena Gigli c'erano eh. gli spettacoli eh. quello va bene, va bene questo è... no, però vabbè, spettacoli che sono tanti. di varia natura invece un'attività cinematografica continuativa non c'è e quindi siamo fuori dal cartellone, dal circuito ormai delle... da anni uno per, avere, per vedere un cinema deve andare a Porto Potenza per carità con tutti ci da no, pure le multisale l'altra questione che proprio non mi sta bene è la storia della croce azzurra che adesso siamo diventati colonia o dei recanati, la croce gialla o della croce rossa di Potenza Piccina lì avevamo, l'avevano fatti i cittadini quella volta, quella, 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 quella struttura, ci cioè avevano lavorato in tanti e adesso purtroppo siamo dietro. Siamo è andata un po' a finire male con questa storia dei debiti, così, però eh, si potrebbe recuperare. Bisogna che ci si metta tutti l'impegno mm. rapidamente. Mm. Non sì, ho l'impressione che la si faccia eh, finire... Con... Anche, anzi addirittura adesso si è passati eh, diciamo, al contenzioso legale, sì, sede, strati, cioè, che e le cagnare dovuto, non portano a niente come si suol dire. No? Dovuto proprio tutti evitare, evitare proprio appunto, trovare una soluzione poco. perché giustamente lei dice ma perché dobbiamo no, essere colonia di Croce Rossa e la Croce Gialla dei Regali? Lei, lei, lei mi conosce, no? io sono stato negli anni 90 quello che insieme all'amministrazione comunale dell'epoca abbiamo fatto l'accordo con l'azienda Servizi Territoriali di Recanati AST per mettere insieme i servizi che volevano e io sono favorevole alle come dire, collaborazioni territoriali e qui infatti l'acqua non è più un problema a Porto Recanati da allora però ecco io penso che non bisogna perdere la dignità un paese deve avere anche, deve essere orgoglioso anche di una cosa che fa. La Croce Azzurra, ripeto, quella volta avevano fatto i cittadini che si sono sacrificati, si sono tassati. Hanno, poi dopo erano arrivati anche i contributi, cioè avevamo io uno degli ultimi atti che ho fatto quella volta, l'inaugurazione di un'ambulanza un che ci era stata donata dalla Cassa di Risparmio, che era proprio medicalmente attrezzata. Allora ecco piange il cuore pensare che oggi bisogna stare alla speranza di qualcun altro mm. ecco, io non sono fatto così ecco questo no no, è comprensibile, è comprensibile Giro. va bene, è stato un piacere se eh. c'è qualche altra cosa da segnalarci eh, vedi, abbiamo sommato alla eh. stazione vabbè, il problema dell'ambulanza e l'altro problema, non adesso già non lo ricordo niente. più che lei mi diceva l'altro problema che pure aveva sollevato vabbè, adesso non vabbè. me lo ricordo e adesso facciamo un giro di immagini sì. per completare questo servizio. Bene, bene, grazie ringrazio. e buona estate, grazie sperando anche a lei sempre che la radio R e a tutti i suoi radioascoltatori. <ride> grazie.